Dobar dan i Boži Blagoslav. It is a pleasure to be here with you this morning. We have so greatly enjoyed the beautiful music. And just the opportunity to hear the testimonies and to worship with you on this special day. When I say the word home, what comes to mind? Perhaps it's the huge smile of your mom. The sound of children scampering around. Maybe it's the strong hands of your father and his equally strong hug. Or maybe it's the delicious smells in the air. Uh, a uh, fresh bread. Hleb, miris hleba, of cherry pie. A pite od višanja, of burek. Did I say that halfway close? <laughs> miris bureka. This. For me personally, za mene lično, it is my mom's homemade chocolate chip cookies. Za mene lično su uh, čoko, uh, ko, uh, kolačići od čokolade koje pravi moja majka. That is what home smells like. To je kako dom miriše za mene. To each one of us, home means a very different thing. Sa svakog od nas, dom ima drugačije značenje. And yet, through our relationships, through our friendships, through the communities that we form, we all are searching for home our entire lives. Ali mi, stvarajući veze, druženja, uh, grupe ljudi, mi svi tražimo uh, dom tokom celog svog života. Whether this is intentional or not. Uh, we are searching for the familiar. Perhaps this may be being in a relationship with someone, having a friendship with someone that reminds you of your parent. Or of your sibling or of your grandpa. Ili vašeg brata ili sestru ili baku ili baku ili dedu. We search for the familiar. Mi tražimo ono što nam je poznato. And while this can be positive, i dok to može da bude veoma pozitivno, if those positive traits remind us of our mother's nurturing heart, i dok neke pozitivne osobine u drugoj osobi nas podsećaju na toplo srce naše majke, or of our father's prayerful spirit ili na duh molitve koji naš otac ima. It could also be unhealthy or dysfunctional. Također može da bude nezdravo i disfunkcionalno. If what reminds us is their temper. Ako je ono što nas podsjeća na dom njihov uh, njihov način ponašanja. If we're drawn to the same unhealthy patterns once more. Ako smo mi lično privučeni nezdravim obrascima ponašanja koje smo vidjeli u sobstvenoj porodici. The stories of our family, the stories of our community. Priča naše porodice, priča našeg društva can be more impactful on our future and on our destinies than we often recognize. A može imati mnogo više uticaja na našu budućnost i na našu sudbinu nego što mi prepoznajemo. Do we have a choice. Da li mi imamo izbor? Is our destiny determined? Da li je naša sudbina već odlučena? What hope does our future hold? Kakvu nadu mi imamo za sopstvenu budućnost? Dear Heavenly Father God, Dragi naš nebeski oče, Lord, we are so incredibly thankful for this beautiful Sabbath day. 
Mi smo tako izvaredno zahvalni za ovaj prelepi subotni dan. For this opportunity to pause and to gather in your presence, Lord. Za ovu mogućnost da zastanemo i da se sakupimo u tvojoj prisutnosti, Gospode. To hear the angels sing. Da čujemo anđele kako pevaju. To hear stories of your power and grace. Da čujemo izveštaje o tvojoj moći i blagodati. And Father, now here we are once more praying for your Holy Spirit. I Gospode, mi smo ovdje još jednom i molimo se za prisutstvo tvog svetog duha. May your word be spoken. Neka tvoja reč bude izgovorena. May Jesus and Jesus alone be lifted up. Neka Isus i samo Isus bude uzdignut. In Jesus' name. U Hristovo ime. Amen. Amen. After years of oppression and abuse, they were finally set free. Posle mnogo godina tlačenja i pokoravanja, oni su konačno bili slobodni. 400 years under the breaking power of the Egyptians, now the Israelites began the journey to the promised land. Posle 400 godina robovanja, Izraelici su počeli svoj put prema obećanoj zemlji. And though they had left the Egyptians, i iako su Izraelci napustili Egipćane i Egipt, the mentality, the beliefs of the Egyptians had not left them. Mentalitet i verovanja Egipćana nisu napustili Izraelce. Here they are in route to the promised land, but still viewing God as the Egyptians once did. Evo njih koji idu ka obećanoj zemlji, ali koji još uvek vide Boga na način na koji su Egipćani videli Boga. Believing that his glory and his power could be contained in a golden image. Verujući da Božja slava i moć može da se spakuje u zlatno tele. That the God of the universe could be compared to a calf. Da Bog svemira može da se usporedi sa teletom. 400 years of distorted pictures of God they carried with them on their journey. 400 godina iskrivljene slike Boga oni su poneli sa sobom na svoj put. And through their spiritual journey they were continually going up into the promised land and back into the wilderness. I tokom njihovog putovanja oni su konstantno išli u obećanu zemlju a onda se vraćali u, uh, u pustinju. Struggling to feel close to God and as though he cared about their lives. Bilo im je teško da razumeju da uh, se Bog brine za njih i da, ga, da, da, to, da tu istinu prihvate. This distorted view of God led to their continual rebellion against him. Ova iskrivljena slika Boga ih je vodila uh, u ka konstantnoj pobuni protiv Boga. And soon Moses is left pleading with God not to destroy these rebellious people. I uskoro vidimo Mojsija koji, koji moli Boga da ne uništi ovaj pobunjanički narod. Moses too raised in the country of Egypt. Mojsije je također odrastao u egipatskoj zemlji. Felt the power of these distortions felt the power of these distortions. And he cried out to God. God, show me your glory. God, show me who you truly are. This experience is recorded in the book of Exodus chapter 34. Ovo iskustvo je zapisano u drugoj Mojsijevoj 34. poglavlju. If you have your Bibles, please turn with me to Exodus 34. Ako imate vaše Biblije, otvorite u drugoj u drugoj Mojsijevoj 34. poglavlju. And we will be reading verses 4 through 6. I čitaćemo stihove 4 do 6. I iste sa Mojsije dve ploče od kamena kao što su bile prve. I ustavši rano izađe na goru Sinajsku, kao što mu zapovedi gospod i uze u ruku svoju dve ploče kamene. A gospod siđe u oblaku i stade onde s njim i povika po imenu. Gospod, jer prolazeći gospod ispred njega vikaše, gospod, gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev, i obilan milosrđem i istinom. Unlike those Egyptian gods, nasuprot egipatskim bogovima, I am a god of mercy. 
Ja sam Bog milosti. I am a long suffering God. Ja imam moje strpljenje traje dugo. I am a God who desires a personal relationship with you. Ja sam Bog koji teži ličnom odnosu sa tobom. And as verse 7 explains, i kao što kaže u 7. stihu, koji čuva milost tisućama, prašta bez zakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećeg i četvrtog kolena. And while naturally our eyes gravitate to the first part of that passage, iako naše oči prirodno idu ka prvom delu ovog 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 teksta, we love the idea of God extending His mercy unto thousands. Mi volimo ideju da Bog daje milost hiljadama. But this verse also states. Ali ovaj is ovaj stih takođe kaže sledeće. A punishment of others unto the third and fourth generation. Kažnjavanje drugih do treće i četvrte, do trećeg i četvrtog kolena. In Exodus chapter 20, u drugoj Mojsijevoj 20. poglavlju, we see a very similar theme. Mi vidimo vrlo sličnu temu. Exodus chapter 20, the Ten Commandments, druga Mojsijeva 20. poglavlje, poglavlje gde su zapisane deset zapovesti, verses 4 through 5. Čitat ćemo četvrti i peti stih. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Jer sam ja gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog kolena, onih koji mrze na mene. It's very easy when we read the Bible to read it as we want it to say. Vrlo je lako da kad čitamo Bibliju, da je čitamo onako kako bismo mi želeli da ona uči. Da je tumačimo tako da podržava ono što mi već verujemo. Ali je važno za nas da zastanemo i da se borimo sa onim što pismo kaže. Je li Biblija da je da je da je puništ za decizijenje of our ancestors? Da li Biblija zaista kaže da mi ćemo biti kašljeni za odluke koje su doneli naši preci? Do I bear the responsibility for the sins of my great, great grandfather? Da li ja imam odgovornost za ono što je učinio moj pra, pra, pra deda? A fuller reading of the Bible points to kompletnije čitanje biblijskog teksta nam ukazuje na Other texts such as Deuteronomy chapter 24. Uh, drugi tekst koji nalazimo u petoj Mojsijevoj četvrtom poglavlju. 24 verse 16. 24. poglavlju, uh, izvinjavam se, znači peta Mojsijeva 24. poglavlje, 16. stih. Neka negi, sačekaću pošto čujem da se Biblije listaju, to je sjajno. Hearing Bibles. Neka neginu ocevi za sinove, ni sinovi za oceve. Svaki za svoj greh neka gine. Također u Jesekelju 18. poglavlju mi čitamo da sin ne treba da nosi bez zakonje svog oca. That we are not punished for the sins of those before us. Da mi nismo kažnjeni za ono što su činili naši naši preci. Is the Bible conflicting itself? Da li Biblija da li Biblija kontradiktuje sama sebi? Rather, we see it's in perfect harmony. Mi radije vidimo da je Biblija u savršenom skladu sama sa sobom. It is emphasizing the importance of the decisions we make. Naglašava važnost odluka koje svako od nas donosi. On the lives of those around us, na živote onih koji su oko nas, and on the lives of those who will come after, i na živote onih koji će doći posle nas. While we do not bear their sins, dok mi ne nosimo njihove grehe, we are often predisposed to following in the same patterns in which they once fell. Mi smo tipično, mi tipično imamo predispoziciju da pratimo njihove obrazce ponašanja koje su oni imali. And while this can be entertaining, i dok ovo može da bude veoma zanimljivo i zabavno, it can also be detrimental. Takođe može da bude katastrofalno. 
I remember recently I was laughing at some joke. Uh, nedavno ja se sećam, smela sam se kad sam čula šalu. And my mom said that I laughed just like my great grandfather. I mama mi je rekla se smem kao moj uh, I, I'm, I'm choosing to take that as a compliment. Ja sam odlučio da uzem to kao kompliment. <laughs> and I used to think that my mom and I had nothing in common or at least very little. Takođe ja sam mislio da moja majka i ja nemamo skoro ništa zajedničkog ili bar vrlo malo. But I noticed one day I was holding a magazine. Ali primetila sam jednog dana dok sam držala žurnal u rukama. And instead of reading from front to back like a normal person. A i umesto da čitam od početka pa pa unapred prema kraju kao što bi svako normalno to činio. I was flipping from back to front. Ja sam listala časopis od kraja prema početku. And I caught myself. I uhvatila sam sebe da to radim. I am my mother. <laughs> ja jesam moja majka. The same little habit that she has reading a magazine always from the back to the front. Isto kao i moja majka, ja uvek čitam uh, časopise od kraja ka početku. These little things that can be absolutely ridiculous and entertaining. Ove male stvari koje su smešne i zabavne. But also these other patterns that we say I will never be that. Ali takođe i drugi obrasci ponašanja gde mi kažemo ja nikad neću biti to. And then we wake up and that's what we are. I onda se probudimo i vidimo da smo to što smo da da da, da smo mi to. Have you ever seen these cycles continue? Da li ste ikad videli da ovi obrasci ciklusi ponašanja uh, se prenose iz generacije u generaciju? And, and we don't have to admit to it in ourselves. We can say we've seen it in other people. I mi ne moramo da to kažemo za nas. Mi možemo kažemo videli smo to u drugim ljudima. And these are the patterns that we see the, the Bible warning us of. I to je ono na što nas Biblija upozorava. I remember recently I was uh, at work at Amazing Facts. Uh, ja se sećam nedavno dok sam radila za Amazing Facts. And I received a phone call. I uh, dobila sam telefonski poziv. The man on the other end of the line said. Uh, čovjek na drugoj strani linije rekao sljedeće. I just don't feel like I can ever be good enough for God. Ja naprosto osjećam, ja nikad ne mogu biti dovoljno dobar za Boga. He said I've been studying the Bible study lessons, I've been reading through them all, but I just don't feel like I can ever be good enough for God. Ja sam proučavao Bibliju, ja sam prošao kroz kroz sve pouke, a uh, i ja sve to razumem, ali ja nekako osjećam da ja nikad ne mogu biti dovoljno dobar za Boga. And I remember thinking what an easy question. Ja se sećam kako se razmišlja kako je ovo jednostavno pitanje koje sam ja dobila. In and of ourselves we can't be. U, u nama samima mi ne možemo uh, biti biti sigurni. But the value that God sees in us to the to the level that he would send his son to die. Mi ne možemo osjećati da nas Bog prihvata, ali možemo razumeti, to je bio moj odgovor, možemo razumeti da činjenica da je Bog poslao svog sina da umre za nas. So I began to quote Bible verses to this gentleman. Ja sam počeo da mu citiram stihove tako da bi on razumeo svoju vrednost na osnovu toga što je Bog došao da umre za nas. John 3:16, 2 Corinthians 12:9, Revelation 3:20. Jovan 3:16, prva Korinćanima, otkrivenje. Giving him all these Bible promises of salvation. Uh, dajući mu, deleći sa njim sve, sva ova biblijska obećanja o spasenju. And at the end of my rampage, I paused. I na kraju ove, ovog spiska uh, koji, koji sam mu dala. And he said, I, I hear you, but I just don't feel like I can ever be good enough for God. Ovaj čovjek mi je rekao, ja čujem šta ti pričaš. Ali ja ne osjećam da ja mogu biti dovoljno dobar za Boga. Isn't he listening? Pa on mene ništa ne sluša. And so I began to give him more Bible verses. Ja sam nastala da mu dajem više i više biblijskih stihova. Making a solid case. Ali imala sam vrlo jak slučaj da mu dokažem da Bog njega vrednuje. But at the end he once more said. A na kraju on je opet rekao. But I just don't feel like I can be good enough for God. I posle svega toga je, on je opet rekao, a ja naprosto ne osjećam da ja mogu biti dovoljno dobar za Boga. Finally in that moment I did what I should have done at the very beginning. Konačno u tom trenutku ja sam uradila ono što sam trebala da uradim na samom početku. I prayed. Pomolila sam se. God, I don't know what he needs to hear. Bože, ja ne znam šta on treba da čuje. Please impress it upon my heart. 
Molim te, otkri mi šta treba, otkri u mom srcu šta treba da mu kažem. And I made a statement that I had never made before. Ja sam dala komentar koji nikad pre nisam dala. And I told this gentleman that sometimes we have a distorted picture of God because of the relationship that we had with our earthly parents. Ja sam rekla ponekad mi imamo iskrivenu sliku od Boga, imamo iskrivenu sliku Boga zbog toga što smo imali određenu vrstu odnosa sa ljudima oko nas ili sa našim roditeljima. And he excitedly and loudly said, that's it, that makes sense. I on je uskliknuo i rekao, to je to, to totalno ima smisla. He began to tell me a horrifying story. On je počeo da mi govori strašnu priču. One of incredible abuse. O zlostavljanju. One of a little boy who could never be good enough for his parents. O malom dečaku koji nikad nije mogao biti dovoljno dobar za svoje roditelje. It didn't matter how clean his room was. It didn't matter how good his marks were in school. Nije bilo bitno koliko je njegova soba čista, nije bilo bitno koliko su dobre ocene u školi. He knew that the beatings would come. On je znao da će biti bijen. And in fact, the beatings were so severe that it resulted in the death of his little sister. I način na koji su njegovi roditelji tukli svoju decu je rezultovalo u smrti njegove mlađe sestre. And now all of his life this man had taken that picture of God that he received from his parents. I taj čovjek od svog detinstva je uzeo sliku koju je video između odnosa u odnosu svojih roditelja prema njemu i stavio to da je slika odnosa Boga prema njemu. And he said God must be the same. I on je rekao Bog mora da je isti. It doesn't matter how hard I work. Nema nema veze koliko se ja trudim. It doesn't matter how hard I try. Nema veze koliko ja pokušavam. I can never be good enough for him. Ja nikad ne mogu biti dovoljno dobar za njega. And while in our lives today our story may not be nearly as extreme. I ako u našim životima danas naša priča nije ni blizu ekstremna. I believe in one way or another all of us can relate. Ja verujem da na ovaj ili onaj način svako od nas može da da oseti deo ove priče. You see, the Israelites were imprisoned for 400 years. Vidite, Izraelci su bili u robstvu 400 godina. But we have been on this earth for thousands. Ali mi smo bili na ovoj zemlji hiljadama godina. Continually receiving these distorted pictures from our society, from our community, and maybe from our families. I konstantno primajući iskrivene slike Boga od Hrvatske od našeg društva, od našeg okruženja i možda od naših porodica. Of who God truly is and of who God desires to be to us. O tome ko Bog, ko je Bog suštinski i ko Bog hoće da bude prema nama. In my work at the hospital as a chaplain. U mom radu u bolnici kao kapelan. I continued to see this pattern. Ja sam nastavila da vidim ovaj obrazac. Of people that had three types of attachments. A ljudi koji imaju tri vrste povezanosti s drugim ljudima. Anxious. Anksiozni tip povezanosti s drugim ljudima. Avoidant. A tip povezivanja i izbegavanja. And secure. I siguran tip povezivanja s drugim ljudima. Frequently, when I would ask a patient who had just undergone surgery, perhaps received a, a difficult diagnosis, or or another traumatic event. Kada pitam, kada pričam sa osobom koja je upravo izašla iz hirurgije ili je primila tešku diagnozu ili neki sličan traumatični događaj. And I would ask them, where do you see God during this difficult time? I kad ih pitam, gde vi vidite Boga tokom ovog teško, tokom ovog teškog perioda vašeg života? And they may respond with an anxious attachment. I oni mogu da odgovore sa anksioznim uh, anksioznim uh, načinom odgovora I just don't feel like he's here Ja naprosto ne osjećam da je on ovde It doesn't matter how hard I try I just don't think God listens Koliko god ja da pokušavam ja mislim da Bog ne sluša They may have an avoidant attachment Oni mogu da imaju uh, tip povezanosti s drugim ljudima i sa Bogom koji mi zovemo izbega, izbegavajući tip povezivanja I want nothing to do with God Ja neću da imam ništa sa Bogom or they may have a secure attachment. Ili mogu da imaju tip povezivanja s drugim ljudima gde imaju sigurnost. 
I'm hurting, I'm scared, but I know that God cares. Ja sam u, u, u bolu, u patnji, uplašen sam, ali ja znam da se Bog brine za mene. The same patterns that are revealed in our earthly relationships isti obrazci koji se otkrivaju u našim a, zemaljskim odnosima of anxiety o anksioznosti do they really like me or are they going to dump me da li, stva, da li im se stvarno sviđam ili će me ostaviti of avoidance izbjegavanja I'm not going to give my heart to them I'm going to keep my emotions separate ja im neću dati svoje srce, ja ću čuvati svoje osjećanje samo za sebe. Or maybe of security. Ili siguran način povezivanja. No matter what happens, I'm okay. Šta god da se desi, ja ću biti dobro. These same experiences that we had in our early relationships, we put on God. Ova, o, o, jedan od tipova povezivanja koje mi iskusimo u toku svog ranog života, mi stavimo a, u kontekst našeg odnosa sa Bogom. And it takes a God of miracles to rework our lives. I Bog č- mora da učini čuda da bi promenio naš život. To experience conversion in all of its forms. Da iskusimo obraćenje u svim svojim oblicima. To recognize that the picture we have so often received of God may not be the God that he is. I moramo da shvatimo da slika koju smo primili o Bogu možda nije ispravna slika Boga. I remember meeting a, a young boy who I will refer to as Luca. Uh, se da kada sam srela jednog uh, uh, malog dečaka koga ćemo zvati Luka. And Luca had been abandoned by his father, raised by a single mom. Uh, Luku je njegov uh, otac uh, napustio i on je bio odgajen uh, uh, njegova majka je bila samohrana majka. He had a desire for God, but he kept getting pulled back to, to drugs and to other lifestyle. On je imao želju da ima odnos sa Bogom, ali je stalno bio vučen u, u nezdrav stil života kao što su droge i slično. And one night Luca came to me. I jed, jed, jedne večeri Luka je došao kod mene. And he said, you know, I just don't feel like I can trust God. Znaš, ja naprosto ne osjećam da mogu verovati Bogu. And does that surprise you once you learned his story? I da li vas to iznenađuje kad uh, shvatite koja je njegova životna priča? A story in which he could not trust those that should have been closest in his life. Priča u kojoj on nije mogao da veruje onima koji su trebali da mu budu najbliži u njegovom životu. I can't trust God. Ja ne mogu da verujem Bogu. And I turned to Luca and I said, Ja sam se okrenula prema uh, Luki i rekla sam mu. You're right. Ti si u pravu. You can't trust God. Ti ne možeš vjerovati Bogu. Because you don't know him. Zato što ga ne poznaješ. It is impossible to trust someone you do not know. Nemoguće da vjeruješ nekom koga ne poznaješ. But I guarantee if you take the opportunity to get to know him. Ali ja vam garantujem ako uzmete vrijeme da uh, stvarno shvatite ko je Bog. You will find that God is the only one who will not disappoint you. Shvatićemo da je Bog ona jedini koji nas neće razočarati. The only one who you can trust. Jedini kome možete verovati. This pattern is not just revealed in psychology. Uh, ovaj obrazac uh, ponašanja i povezivanja sa drugim ljudima nije prikazan samo u psihologiji. But rather it's revealed through many biblical stories as well. Ali ga možemo naći u mnogim biblijskim pričama. We see Abraham, the father of faith. Mi vidimo Avrama, oca vere. But yet also the father of lies. Ali vidimo ga i kao oca, oca koji, koji laže. As he lied about his wife Sarah. On je lagao o tome u kakvom je odnosu sa njegovom ženom Sarom. Claiming she was just a sister. Govoreći da ona samo njegova sestra. Later his uh, his son Isaac followed in the same path. Isak njegov sin kasnije uradio istu stvar. Claiming that his wife too was only his sister. Tvrdeći da je njegova žena samo njegova sestra. Abraham and Isaac were of course followed by a man named uh, Avram i Isak uh, sledeći u, u nizu je ko? Jakov. And Jacob was an honest man, was he not? Jakov je bio pošten čovjek, zar ne? In fact his very name means deceiver. Njegovo ime u stvari uh, z- znači varalica. Can you imagine introducing yourself like that? 
Jel možete da zamislite da dođete jer treba se predstaviti nekom? Hi, my name is Deceiver. Dobar dan, ja sam Varalica. Pleasure to meet you. Zadovoljstvo je upoznati vas. And it defined who he was. I to je definisalo ko je on suštinski bio. This pattern that continued to be repeated. Ovaj obrazac ponašanja se ponovio kroz generacije. This generational tendency. Ove generacijske sklonosti. In Romans chapter 5. U Rimljanima petom poglavlju. In Romans chapter 5 verses 15 and 17. U Rimljanima petom poglavlju, 15. i 17. stih. Rimljanima peto poglavlje, 15. i 17. stih. Ali dar nije tako kao greh, jer kad kroz greh jednoga pomreše mnogi, mnogo će se veća blagodat Božja i dar izliti izobilno na mnoge blagodaću jednoga čoveka Isusa Hrista. Jer kad za greh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista. Čak i u najboljim porodicama i u najboljim društvima je storija Adama učinja sve. Adamova priča utiče na svakog od nas. Nama je lako da sedimo danas ovde dok razmišljamo o ovim generacijskim obrazcima ponašanja. I da imamo zabrinutost koja raste dok razmišljamo o našoj porodičnoj istoriji Or to feel a bit of relief, thinking, well, it's not that bad. Ili da imamo osjeo olakšanja, pa i nije to tako loše kad je razmišljam o svojoj porodici. But the reality is, is we are all needing a new picture of God. Ali istina je da je svima nama potrebna nova slika Boga. Even the best of mirrors are not a full reflection of who He is. Najbolje ogledalo nije slika onoga što Bog suštinski jeste. It's like when I first met my husband. To je kao kad sam prvi put srela svog muža. Morala sam da provarim ko je on. Morala sam da opoznam njegove prijatelje, da provedem više vremena s njim. Da vidim ko taj čovek je zaista. I ja sam vrlo sigurna u svoj zaključak. Ali mi je to da vidim u našim životima. Ali mi to moramo da uradimo u svojim životima. Naši životi su konstantno, ali bi bar trebalo da budu proces rasta. Dok mi pogledamo na svoje obrazce ponašanja, na naše odnose, mi treba da kažemo, Bože, da li si to zaista ti? Has my mirror been broken? Who have you shown yourself to be? In the darkness of the night, he slowly crept out into the road. And he began the journey, the solitary journey, up to the side of the hill. I on je krenuo na ovaj put sam prema brdu. I tamo u vrtu on je počeo da govori o dobri učitelju. I on je prezentovao ovaj ulepšani način obraćanja Isusu. The man gathered to meet him there in the middle of the night. Čovek se susreo sa Isusom u srednoći. And Jesus ignored his applause. I Isus je naprosto ignorisao njegov aplauz. And got right to the point. I išao je pravo prema glavnoj stvari, prema pojenti. In John chapter 3. U Jovanu trećem poglavlju. Where he tells Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Gde on kaže Nikodimu, Nikodime, ti moraš biti nanovorođen. 
Nicodemus responds. Nicodemus odgovara, Nicodemus odgovara. Jesus, did you miss your biology class? Jesus, jel ti propustio svoj čas biologije? It's impossible once someone has been born to go back into the womb. Nemoguće nekom ko je već rođen da se vrati nazad odakle došao. It is impossible to be born again. Nemoguće biti rođen na novo. Jesus ignores his comments and goes right back to the point. Jesus potpuno ignoriš njegove komentare i ide ponovo pravo u u centar. Nicodemus, what you were searching for? Nikodime, ono što za čim ti tragaš? What you were craving? Ono što ti tražiš, što ti želiš. The reason you are here in the middle of the night. Razlog zašto si ovde u u pola noći? Nicodemus, you must be born again. Nikodime, ti moraš da budeš na novo rođen. Oh, but I'm a religious leader. Ali ja sam, ja sam religijski vođa. I've been a faithful Israelite all my life. Bio sam verni Izraelac celog svog života. The best of Adventists. Najbolji Adventista. Always at church early on Sabbath morning. Uvek u crkvi rano u subotu ujutro. Nicodemus. Nicodime. You must be born again. Ti moraš biti na novo rođen. The same is true for us today. Isto važi za nas danas. The new life that God desires to give us is a continual process. Novi život koji Bog želi da nam da je stalni proces. A continual process of looking up and saying, God, who are you truly? Stalni proces gledanja gore i uh, pitanja, pitati Boga, ko si ti u suštini? God, I may have a false picture that was given to me by my community. Bože, ja možda imam iskrivenu sliku o tebi koja je data meni od mog okruženja. I'm putting the anxiety on you. Ja stavljam moju anksioznost na tebe. When that's not who you truly are. Kad to nije ono ko si ti u suštini. Revelation 21 verse 5 records one of my favorite promises. Otkrivenje 21:5 beleži jedno od mojih omiljenih obećanja. Revelation chapter 21 verse 5. Otkrivenje 21, peti stih. I reče onaj što seđaše na prestolu, evo sve novo tvorim. I reče mi, napiši, jer su ove reči istinite i verne. Notice Jesus says, primetite da Isus kaže, write this down. Napiši ovo. Make a record of it. Zabeleži. Don't forget. Nemoj da zaboraviš. Because in me all things are new. Jer u meni sve je novo. I don't super glue them back together. Ja ne stavljam super lepak da povežem stvari koje su polomljene. I don't tape it and hope my mom didn't notice I broke it. Uh, ja ne lepim stvari selotepom i nadam se da moja mama neće primetiti da je stvar polomljena. I make it brand new. Ja stvaram potpuno novo. Our families, our communities were designed. Naše porodice, naše, naša društvena sredina su stvorene. They were a gift given from God. One su dar koji nam je Bog dao. To reveal him. Da otkrije sebe. But these broken pictures. Ali ove iskrivljene, polomljene slike Boga. Require us to go back to the source. Zahtevaju od nas da idemo nazad ka izvoru. Recently I learned about a certain door. Nedavno sam naučila uh, priču jednih vrata. Located in the Vatican outside of St. Peter's Basilica. Koja se nalazi u Vatikanu uh, na ulazu u Baziliku Svetog Petra. And this beautiful massive golden door. Prelepa vrata, pozlaćena. Serves an unusual purpose. A, ali imaju vrlo vrlo uh, zanimljivu uh, ulogu. Once every 25 years it opens. Ona se otvaraju samo jednom u 25 godina. And any person that walks through that door i kogod prođe kroz ta vrata is immediately forgiven of all of their sins. Tog trenutka su mu oprošteni svi njegovi gresi. Now that door only opens once in 25 years. Vrata se otvaraju samo jednom u 25 godina. The opportunity is not available every day. Mogućnost nije otvorena svakog dana. And as I looked at that door, I dok sam gledala na ta vrata, 
I couldn't help but think of what a distorted picture of God it offers. Nisam mogla da ne pomislim kako je ovo iskrivena slika Boga. Jesus says, "Behold, I stand at the door and knock." Jesus kaže, "Ja stojim na vratima i kucam." If any man hears my voice and opens the door, I will come in. Ako bilo ko čuje moj glas i otvori, ja ću ući k njemu. Jesus says if any person is in Christ, he is a new creation. Jesus kaže svako ko je u Hristu novo, novo je stvorenje. All things have passed away, behold all things have become new. Sve staro je prošlo, sve je postalo novo. We don't have to wait 25 years for that newness of life. Mi ne moramo da čekamo 25 godina na tu novinu života. Are you thankful for that today? Da li ste zahvalni za to danas? We don't have to wait 25 years for our families to experience healing. Mi ne moramo da čekamo 25 godina da naše porodice osete ozdravljenje. We don't have to wait 25 years of going through the same painful patterns. Mi ne moramo da čekamo 25 godina da prolazimo kroz iste bolne obrazce ponašanja. The door is open today. Vrata su otvorena danas. The father of faith. Otac vere. Abraham. Avram. Yes, he did pass on to his children the tendency towards deceit. On je preneo svoje deci sklonost ka prevari. But he also passed on to his children a deep belief in a forgiving God. Ali on takođe preneo svoje deci duboko verovanje u Boga koji prašta. A God who would forgive their sins, a God who would heal them. Boga koji će oprostiti njihove grehe, koji će ih izlečiti. A God to whom they can come in times of crisis. Bog kome oni mogu da dođu u vreme krize. And so also in our lives we may regret times in which we did not fully represent God to others. U našem životu mi možemo žaliti za situacijama u kojima mi nismo bili ispravna slika Boga drugima. But we too can believe in a forgiving and healing God. Ali mi takođe možemo verovati u Boga koji prašta i koji nas leči. Who is able to continue that healing pattern in our lives today and to share that with the generations to follow. Koji može u nama da stvori obrazac praštanja da to ponovi u generaciji posle nas. Newness comes novina dolazi by sitting at the feet of Jesus. Tako što sedimo kod Isusovih nogu. By learning who he truly is. Dok učimo ko on zaista jeste. By seeking his face. Dok tražimo njegovo lice. By coming to him and saying God who are you. Dolazeći ka Bogu i pitajući ga Bože ko si ti. Not the distorted pictures but God who are you truly. Ne slike, iskrivene slike Boga nego Bože ko si ti. And by reading his word. I čitajući njegovu reč. That new story, ta nova priča, that new pattern, taj novi obrazac, that generational hope, ta generacijska nada, can and will be ours. Može biti naša. Dear Heavenly Father God, dragi nebeski oče, Lord, today we come to you humbled. Danas dolazimo k tebi ponizni. Because God, so often we have made you into a golden calf. Bože, mi smo te tako često predstavljali kao zlatno tele. We have limited who you truly are. Mi smo ograničili ko si ti stvarno. God, we've allowed our picture of you to be distorted by our relationships with others. Gospode, mi smo dozvolili da tvoja slika u nama bude iskrivena kroz odnose s drugima. Heavenly Father, today we come to you. Bože, danas mi dolazimo k Tebi. And we desire healings in our community. I mi želimo izlečenje u našem društvu. We desire healing in our families. Mi želimo izlečenje u našim porodicama. We desire to know you for who you truly are. Mi želimo da Te znamo za ono što zaista jesi. But Father, we know that we can't trust you unless we know you. Oče, mi znamo da Ti ne možemo verovati ukoliko Te zaista ne poznajemo. So Father, today we come to you and we desire to sit at your feet. Oče, zato mi dolazimo danas sa željom da budemo, sedimo kraj tvojih stopala. Uči nas. 
Leči nas. And Father, like Abraham, may we pass on a generational belief in you and a faith that will not fail. Da mi možemo prenijeti sljedećoj generaciji znanje o tebi i veru. Da ti nećeš nikada nas izneveriti. May your blessing be upon each person here. Neka tvoj blagoslov bude nad svakim od nas. And may we walk out in newness of life. I neka izađemo iz ove prostorije u novini života. In Jesus' name we do pray. Molimo se u Hristovo ime. Amen. Amen.